，生活、工作和苹果，大狗熊有话要说。传播苹果应用与设计实践经验，分享个人学习与成长感悟。您正在收听的是大狗熊的个人播客《狗熊有话说》，The Bell Bay Talk。大家好，欢迎收听个人博客《狗熊有话说》The Bell Big Talk， 我是主播大狗熊。这一期呢是三部曲系列的第三部，呃，在我们的上期和上上期呢，都和大家分享了一些自己进行时间管理方面的一些心得和经验。上上期呢，咱们聊了这个番茄工作法。一个以二十五分钟为时间限制的这个时间间隔的啊，以事件为计量单位的一个很有效的工作方法。那在上一期呢，咱们聊了这个 GTD Getting Things Done， 这个西方一种非常实用的个人行为和事件管理的一个呃一个一个系统。啊、呃，那今天呢？呃，既然呃，这个蝙蝠侠有蝙蝠侠有第一集、第二集，肯定也有第三集啊。呃，指环王也是，这个黑客帝国也是。那咱们既然聊了两期时间管理了，我也想呢，就呃，在今天的这个第三期呢，还多讲一期关于这个时间管理的一些呃一些心得。那今天呢，更多是对呃 GTD 这样的一个工作方法的一个补充。啊、呃，因为我们因为播客的限制，它的这个形式的一个限制呢，啊、呃，上期节目并没有很深入的把 GTD 的这个这个模式讲得很透，啊、呃，那个人举的例子呢也不多，那我想今天呢用一些分散的方式，分散的方式啊，把我的这个一些心得、一些感受，啊、呃，还有一些故事和大家做一些分享。那 GTD 这样的一个工作方法呢是如何？呃，在实际中来为我提高这个生产力的。呃，我是从二零零九年开始，这个二零零九年初初步开始了解和接触 GTD 这样的一种方法。在接触的第一课开始呢，我就觉得这种方法可能能够给我自己带来一个工作和效率的极大的一个提升。后面呢，呃，情况也的确如此，呃，不知道是不是巧合。二零零九年开始至今呢，我自己的不管是工作还是生活的状态呢，都发生过一些重要的改变。在之前，我是在这个云南本地的一家公司打工啊，虽然是负责一个一个部门啊，管一些人，但是呢，更多这个工作的这个挑战，或者说他需要去。面对的改变呢，呃，不是那么多，但到了这个二零零九年，呃，下半年开始呢，一方面我自己的这个，呃，生活也开始改变了啊，这个结婚了，进入到一个新的，这个一个一个新的 level， 然后另外呢，也是这个自己开始，呃，创业，开始开始自己新的一个事业。过去这几年，过去这三四年呢，啊、呃，我从零开始创业，嗯、呃，另外呢，这个创业呢，实际上真正是从零开始，因为我是辞去工作，从一个自己熟悉的一个领域，啊、呃，一个策划设计的一个领域，啊、呃，产品策划设计的一个领域呢，换到了这个一个新的领域，啊、呃，目前呢就是这个，呃 ，App 应用、软件设计的这个领域。啊、呃，那原先的人脉、原先的这个资源、原先的这个知识结构，都需要面临一个新的调整啊、呃。那用了这几年时间呢，目前我自己对这个时间的把握呢，嗯，觉得还是比较满意的。那另外呢，我在过去这几年呢，写过一本书，啊、呃，这本书之前呃，这个也和大家分享过，《苹果物语》啊、呃，那有这个啊六十多万字。有这个五六个小时的这个高清视频的演示，呃，那也是我从零开始接触和呃这个进入到苹果的这个软硬件应用后
呃，给自己交的一份这个答卷啊，从零开始的一个一个回顾。呃，那另外呢，去了几个不同的国家旅行，都是自助旅行，做了一堆乱七八糟的各种各样的项目，然后成为大学的这个特聘教师，啊，组织了一个昆明本地的苹果同城的交流平台。这些事儿呢，呃，非常的繁杂。GTD 这样的一种思考和行为管理的模式呢，在这段时间中呢，对我来说发挥了强大的能量，所以呢，呃，我也特别想能够和大家更多分享一下它的这个，呃，这个强大在哪里，或者说使用它呢有哪些地方，我们还可以这个做得更好的，啊、呃，所以今天呢，我列了十四条自己的个人秘籍。GTD 的个人秘籍，来在这期节目中呢，和大家进行一个分享。咱们先一条一条开始吧。嗯、呃，首先 GTD 啊，它是一个很适合处理中断的一个系统。嗯、呃，怎么去理解呢？我还是举一个实际的一个例子来理解吧。呃，昨天我正在做着一个目前公司正在做的一个项目。啊，正在进行一个界面的一个设计，呃，正在这个 Photoshop 里面调图的时候呢，电话响了，是另外一位本地的云南本地的一位客户打过来的电话，啊，他在跟我说，另外一个项目的这个流程结构啊，有一个地方有问题，需要调整一下，那这个调整呢，需要怎么怎么样？这个电话呢，大概讲了三分钟之后就挂断了，那这个时候呢，我实际上正在处于一个。啊、呃，这个啊、呃，一个项目的设计的中途，呃，接到这个电话，然后呃，客户给我反馈了这样的一个要求之后，我应该怎么去做？啊、呃，换作是正在听节目的您，如果碰到这样的情况，您会怎么去做？是停下手上的工作，去完成这个客户提出来的这个要求，就是原先的设计流程图有问题，需要修改，还是不管它？啊，反正我记得有这件事儿了，然后呢，我继续完成手上的这个工作，因为手上这个工作做到一半，脑子已经很熟了，还是其他的呢？那以前呢，我可能会选择这个，呃，第二种方式，就是说我不停下手上的工作，但是呢，我就把这个第二种这个第二个客户反馈的这个意见呢，没有用一个呃稳妥的一个系统来储存，我就放在自己的大脑里面。啊，那这个时候呢，我往往会出现这样的情况：当你用心把手上现有的这个第一个事儿做完了以后呢，你会忘记这个第二件事儿。如果你能还能够记住的话呢，那至少你也会忘忘记这个第二件事儿的一些具体的一些细节，或者需要落实的一些呃细的东西。啊，那这个时候呢，可能你还要再打电话和呃刚刚给你电话的这个客户呢去落实，呃。但是如果选择第一种方式啊，那我可以说你一定是整天焦虑不断、麻烦不断的，因为你这个工作状态呢，随时被打断，一打断呢，你就被动的去去满足别人的一些要求，那这个可以预见到，你一定会很忙乱，啊、呃，这个很焦虑，很不爽啊，呃，那 GTD 呢，它提供了一种方式，就是说我们非常适合用来处理这样的一种中断。这样的一种操作，比方说，我接到这个电话，这个电话打完了以后呢，我可以做一个简，呃，这个客户给我了一个要求，我可以对这个要求做一个简单的判断。这个要求如果是需要，呃，这个我，呃，我先判，我先是用这样的方式来判断，就这个要求呢，第一，他是我去做，还是我的同事、朋友或者其他的人啊、呃、去做，就是分自己和别人。如果这件事儿是别人去做的话呢，那，呃，你能不能在一两分钟内把这个事儿说清楚？如果可以在两分钟内把这件事儿说清楚，那，那就，啊、呃，这个马上把这件事儿呢直接安排出去，啊，比方说我这个流程图呢，呃，还是我得我得自己去做，那这个呢就属于第一，呃，第第一个分类就就不存在了，啊，那这个事儿呢得自己去做，自己去做呢，我对我来说呢，我需要去。这个呃，有一个完整的一个时间段，比如说有一个二十五分钟的这样的一个时间呢，我来完成这个流程图的修改，啊，但是我可以花呃这个一分钟的时间呢，把这个要求
客户的要求和他的来电的这个呃具体的情况呢，啊记下来，我可以用一分钟的时间快速的记下来。然后呢，我手头呢有专门的用来记录的工具，就是我的这个一个软件啊，或者是你的记事本或者甚至是你的录音笔。那这个时候呢，我就可以把它记录下来，啊，那当我手上的这个工作。完成之后呢，我可以有时间再来回顾和整理这件事儿，它可以稍后再来做。所以呢 ，GTD 呢，它是一个很适合处理中断的系统。如果你的工作呀或者生活呀常常被这样的一些中断打扰的话呢，那你一定要有一个这个你来接纳这些临时插入的需要去处理的这个任务的这样的一个系统。不一定是 GTD， 可能就是一个一个临时记录的一个事件列表，但你至少要有这样的一个东西，因为我们的大脑呢不太适合去记录这些琐事，啊，那啊你一定要有一个这样的一个一个系统，这样的一个工具，啊，你有的话呢，呃 GTD， 啊或者说这个中断啊，应该说是中断中断带来的这种焦虑呢，就不会对你形成太大的影响，那你也可以随时改变自己的状态。去适应不同的这个系统，呃，不同的这个任务要求，啊，这个是第一点，它是一个适合处理中断的一个，呃，一个系统。第二个呢，第二点呢 ，GTD 啊，它应该是一个值得信赖的一个系统，或者说它应该是一个值得信赖的一个工具组合，啊，当然它。呃 ，GTD 它不是一个软件，它可以是多个软件的集合，可以是你的日历、你的代办事项、你的等待菜单、等等待清单、各种各样的清单，啊，你的这个呃，你的这个收件箱等等这些工具的一个集合，而且这些工具呢，有一些是实体的，有一些是电子的，呃，那它应该是一个值得信赖的工具系统集合。那这个时候呢，我们就有一个问题了。什么样的工具是好工具？大家想一下，什么样的工具是好工具？当你需要去上一颗螺丝的时候，一把趁手的螺丝刀就是一个好工具。但是如果这个时候，啊、呃，你需要去上螺丝的时候呢，你有一把电锯，这把电锯比这个螺丝刀贵一千倍，但它是一个好工具吗？它不是。好工具是什么呢？我自己总结，自己总结呢，应该符合四条原则。第一呢，它应该是能够有生产力的具体提高，就是你用它能够真正做成事儿，真正把这个事儿搞定，真正把这个事儿 get things done。那这样的话，它就是一个好工具。当你需要到达一个地方的时候，如果是堵车，自行车和公交汽车，然后公交车就是好工具。啊，那这个呃，工具它可以变化。第二点呢，这个好好工具呢得简单易用。如果你这个呃这个工具，呃，你能够呃很快速的去运用，你哪怕它复杂一点也没关系。比方说我们的这个 OmniFocus 在电脑终端的这个这个 GTD 的工具，它其实还是有点复杂的。但如果你能够掌握它呢，它是一个好工具。但如果你掌握不了它，或者说这个对你来说呢，用纸和笔。啊，用来做记录、规划、管理更容易的话，那纸和笔就是好工具，啊，那工具一定要简单，一定要易用，啊，呃，我自己有一个原则，就是说，如果比方说我碰到一个临时插入的一个事件，我不能在五秒钟之内把它记录下来，那这个工具，我记录的这个工具就不是好工具。那目前来说呢，我自己是用这个 OmniFocus 这个软件，啊，在 iPhone 端呢做记录，那当碰到这个临时突发的事件的时候呢，我们的 OmniFocus 这个软件是放在我的这个第一列的这个工具栏的，就优先级最高的工具栏的。也就是当我打开手机，呃，点击呃，马上就可以点击这个图标，就可以打开它，一秒钟可以打开这个程序，啊，然后呢，这个花这个一两秒钟的这个，但是 iPhone 4反应比较慢了，啊、呃，花一两秒钟时间，它进入到这个录入的这个状态。让你快速的录入，或者是用语音直接说一句话，事后呢把它整理下来。你这样的话，它就是一个好工具。好，你如果你是在这个呃桌旁，在这个呃桌面电脑上正在工作的话
那啊 Mac 端的就是这个。桌面端的这个 OmniFocus 呢，它就更易用啊，更方便。但如果你，呃，就像以前说的笑话一样，当我们有要打印一个信封啊，你还把电脑打开，进入 Windows， 然后呢，把 Office 打开，打了五个字，这个信封的地址。打完了以后呢，呃，打印，打印完了以后，把这个 Office 关掉啊，你这个任务完成啊，可能你这一连串操作。做一天，做个一两次可以，做个一两百次，啊，你就会崩溃了。那咱们这个要简单易用。第三呢，这个工具得是一个靠谱的，就是它得，呃，可靠，不能要用的时候去掉链子，啊，不能说你临时要用的时候会出问题。而且，这个这个评判原则呢是在于自己，不在别人。如果你自己心里觉得这个软件是一个可靠的，那你就会心甘情愿的从内心去相信它，然后把你的这个大脑里面需要去，呃，清空的这个代办的这些事儿呢，全部把它腾空出来，放在这个工具里面，需要去做的时候再再去提醒你做。如果你对它都不信任，你觉得这个工具可能不靠谱，这个文件可能会丢失，啊、呃，怎么怎么样，这个软件可能会。啊，这个坏掉，你的手机可能会被别人偷掉，你这个上面的内容不见了，啊，那这个你的代办的事项也不见了。如果你内心不相信他，那你一定不会，呃，还是心里还没有完全放下，你还记得这个事儿，哪怕你把它记录到这个工具里面。所以呢，这个工具呢，呃 ，GTE 的工具呢，应该是要这个可靠的，不能要用的时候呢会掉链子。嗯、呃，第四条原则呢，就是咱们这工具啊，它得有它，呃，有很多评判标准。有的人呢，他是这样的，他是混豆瓣的啊。这个有的朋友是混豆瓣的，那他的这个选择工具的要求就是界面得小清新，啊，他才愿意去用。啊，有的同学呢，可能是这个，呃，比较重口味的，啊，或者说他在乎这个工具的效果和。功能呢，比在乎它适不适用自己，呃，更在乎一些，啊、呃，那我自己呢是这样看的，这工具的有效呀，要比好看或者是大而全呢，要有用的多，啊，你不能因为这个软件的好看与否，呃，就去评判它，那这样的话呢，往往它不是一个工具，只是你的心情的一个一个放大器，啊。比方说，我们这个像我自己在 Mac 端用的最多的文档处理的工具呢，实际上就是系统自带的 Text Edit， 就是文档编辑这样的一个呃内置的免费程序啊，它已经够我用了啊。当然，很多时候呢，我需要去专心去写东西的时候，我会用这个 Write Room。当我需要去做这个文档的排版啊或者格式的设置的时候呢，我才会打开这个 Pages 去对它做设置。啊，你不是说一来随时写个请假条，写个这个，呃，这个记个账，或者这个写一个简单的心情记录，你还打开一个 Pages， 那或者是打开 Office Office 里面的这个 Word 去做，那这样的话，当然这这工具的话呢，就就不是呃你适合适合你这个当前这个功能的需求的。好，这一点呢，也是我要分享的这个关于 GTD 的这个个人秘籍的第啊、呃、第二条，就是它应该是一个值得信赖的系统工具的集合。第三个要分享的呢是，咱们的这个大脑真正适合做什么？这一点呢，其实可以横向的去比较，我们现在的人都非常熟悉电脑，电脑的这个。优点和人脑的优点能不能做一个比较呢？呃，当然可以去一条一条的理，但我我我觉得可以简单这么说啊，就是咱们人的这个大脑呢，它如果是类类比成一台电脑的话，那这台电脑的硬盘一定特别低，内存一定特别低 ，CPU 呢也不快，啊，为什么呢？因为咱们能记住的东西呢并不多，肯定不如电脑多啊，那这个我们的硬盘空间太小了。大脑的硬盘空间太小了。其次呢，是说这个人脑的这个内存啊特别小，内存是可以同时存储很多东西的。你现在电脑都可以多任务操作，咱们的人脑啊基本不可能多任务操作，单任务的状态最适合你的这个思维思维的这个呃呃发挥
，所以的话呢，这个咱们内存也不够，啊，呃，另外呢，这个预热时间也很慢。我们大家都知道，这个真正要进入高效率的，比如创作的这个时间呀，或者是解决问题的这个时间啊，你没有个十几二十分钟，你是进不到这个状态的。啊，电脑随时都都保持同样的状态。因为我们呢，如果，比方说你正在构思一篇文章，想了十多分钟了，基本进入状态，开始写了，写了十几分钟了，也进入状态了，这个时候出现一个中断的一个打断，啊，你下一次再进入这个状态呢，至少还还得二三十分钟。但是电脑呢，没关系，随时都可以，随时都可以离开，随时都可以进入。那这样来说，咱们这个是不是没没优点啊？那我们的优点呢，是在于。寻找事物的联系，构想问题的真正的这个解决方法，那这个呢才是咱们大脑上场的这个事情。举个例子，呃，如果你有一个这样的一个目标，是一个模糊的一个目标，说啊，我我这个开的车，呃，好像有点倒车有点声音会响，我觉得需要去检查了。电脑会告诉你要去做什么事儿吗？它如果没有一个强大的一个算法集合的话。他无法对你做出任何的一个建议，啊，那人呢？任何一个人都会跟你说，那简单呀，你打个电话给修车店，约个时间去检查一下就可以了，啊，那这个时候呢，这个就相当于我们这个解决方法，人呃，电脑是无法替你去想的，啊，那这个时候人就可以说，哦，那个、哦，我是啊，我应该打个电话给修车行，约个时间去检查一下。啊，然后如果有问题的话，就具体把这个车重新修一下就可以了。啊，那咱们很具体的下一步工作应该做什么呢？就是打电话给修车行，打给哪家修车行呢？那你电话本里面如果已经存着你常，呃，就是呃常规去检查的这个修车行呢，你就去给他打，呃，就就打电话给这家。如果没有的话呢，你就上幺幺四去查。或者呢，你自己车呢，在 4S 店有这个，呃，有这个维护的这个记录，那就给这家店呢打电话，啊，那这个时候你就可以，呃，分配出一些任务，把它具体化，比如说上幺幺四查，或者上这个啊什么上幺幺四啊，上 Google 啊，咱们是一个科技博客，啊、不能讲是这个、啊、上个世纪的幺幺四了啊，就你上网查一下。或者用这个 Google 地图查一下周边的五百米以内、一公里以内的这个修车行的这个电话，给他打电话。但是可能你现在没时间打，比方说你正在工作中，这个不能打私人电话。那你想到这个事儿，你可以给他给这个任务寄到电脑里面，然后让电脑提醒你。比方说下班了，五点钟下班了，下班以后用手机给这个呃修车行打一个电话。或者用手机上网查一下周边的这个联系方式，那这个时候呢，你给电脑了一项很具体的任务，它就会在五点的时候提醒你去做这件事儿，这个对他来说一点难度都没有。所以呢，我们的这个人脑呢，不太适合装太多的东西，尽量呢要把它腾出来，把它的这个宝贵的精力给留出来，啊，把它的这个精力留给。去寻找事物之间的联系，寻找去解决问题的方法，怎么去找？然后呢，去给你一些具体的一些建议啊。你这个这些工作呢，让人脑去做，让自己去做，这个是你上场做的事儿。然后让电脑呢去做它上场，或者让工具去做它上场的事儿。特别像我们如果是一个 GTD 系统的话，让这个系统来替你维护。啊，你需要做的这个事件的集合，不要把它都记在脑子里。古人这句话非常有道理，好记性不如烂笔头，嗯，的确有道理。其次，第四条，第四条秘籍 ，GTD 的原则。要注意食物 GTD， 很多人呃了解了这个 GTD， 并不是通过阅读这个原版的书，而是通过一些网站上的或者一些朋友介绍的一些方法，包括通过比如说像我这个播客有推荐了 GTD 这个工作法，他就上网找了一些资料，然后呢
最关心的问题就是说我上哪儿去找这些软件，然后呢，哪个软件更适合，哪个工具类的软件更适合做 GTD， 如何如何。实际上，我们 GTD 它这个，如果大家去阅读原书的话，你就会发现呀、啊，它是一个呃跨越了数字和这个真实空间，跨越了你自己的这个工作生活的空间，跨越了这个你所居住的一些具体的一些空间的，跨越了这样的多重限制的这个呃，真正是跨平台的一个工作方法。比方说呢 ，GTD 里面他提到了一个，呃，一个一个东西，门板啊。那这个，呃，这个 David Allen 在他的书里面写了这么样的一个故事，就他自己当年呢也曾做过这个有偿的帮助别人进行全日收集、收纳、整理的这样的一个呃咨询专家啊。说白了就是高级，嗯、呃，这个高级清洁工。啊，帮别人整理这个个人的一些文档、票据和这个生活日程的，啊，那这个时候他就经常会做这样的一件事儿。如果这个客户的资料，比如办公室的资料需要整理，乱乱七八糟，那他甚至会建议客户用两个办公桌中间的铺一块门板，来做什么呢？来做一个 inbox， 来做一个收件箱，就是所有现在需要处理的事儿呢，先放到收件箱里来处理。比方说你。需要去整理的这个名片的一个名片本子，啊、呃，需要去整理。你现在没有两分钟时间，呃，两分钟时间绝对整理不下来，就把这个事儿呢就放在，就把这个实物的本子呢就放在这个门板上，所有的物品先整理到门板上，先整理到收件收件框里面再进行整理，啊、呃，那，呃，所以实物的这个 inbox 也非常重要。那如果，呃，大家是自己的办公桌。啊，有或者是学生呢，自己的书包、自己的这个课桌，也都是你需要去整理的一个一个空间，一个地方。呃，另外他书里也提到了一个东西叫，叫呃 ，forty three folders， 就是呃四十三个文件夹。他是怎他是这么做的？比方说，哦，呃，桌上的文档需要处理，你这个文档处理呢，他又根据这个时间呢，用三十一个文件夹。来分别代表一个月的每一天。你比如说，有一些文件是需要下个月的，呃，下个星期的星期一来处理的。你这个文件呢，就可以放在这个，呃，下星期星期一的这一个日子的这个这个文件夹里面。比方说放，放呃下星期一是这个，呃，二十号，你就把这个文件，呃，这这个文件呢放在啊、呃、编号为二十的这个文件夹里面。然后呢，呃，一个月呢。呃，也有一个单独的一个文件夹，那一年呢一共有十二个月，那从这个月开始的下一个月就给他一个文件夹来轮换。那比方说现在是十二月份，那我们呢这三十一个文件夹呢就十二月一号到三十一号所有要处理的文件的集合。那最后一天呢整理完了以后呢，再给这个呃再把原来的资料整理以后。再把新的下一个月的资料又放到这三十一个文件夹里面，所以它有一个管理系统叫 Forty Three Forty Three Folders， 就是四十三个文件夹的这样的管理系统。啊、呃，那另外呢，啊、呃、还有一个很有意思的东西，就是啊、呃、这个打呃贴标签的一个自动贴签机，这个东西我自己也买了一个啊、呃，就跟超市里面贴商品价格的那个东西一样。只是说呢，它可以给所有的你想要的文件，或者是文件夹，或者是书，或者是这个箱子，可以给它贴一个空白的标签。贴完了以后呢，我们用这个笔在上面注明这个文件的属性，写一下它的名称。呃，我从零九年开始第一次读到这个 GTD 的原则之后，就买了这样的一个标签啊、呃，打签机，非常的管用啊、呃，我自己都不知道这个。食物的管理能够给自己的生活效率带来如此大的一个帮助。呃，那这三个例子实际上都是这个食物的这个系统。那我们呢，一定要呃，一定要注意这个自己的真实的物体物品怎么去管理，怎么去整理。呃，特别像你自己的常常停留的一些一些空间、一些环境，呃，一定要随时去呃，一定要积极的去清理啊，像自己的钱包。
，呃，像自己的这个皮包、自己的这个车内的空间、自己的办公桌、自己的办公室，呃，时间一长呢，绝对会有大量的你没有预料到的一些用不到的一些东西呢，会反复的出现。比方说，我们举个简单例子，你的钱包，真正打开它看一下，你用得到的卡有多少张？甚至里面是不是还会有上一顿吃饭留下的收据啊？需要放进公司的这个收集箱的这个发票啊？需要这个呃整理出来的这个零钱，肯定会有。那这个这个空间你要随时进行这个整理啊。实际上话说回来，上一呃上在第几期的时候，咱们录过一期这个。佐藤可士和的超整理术的那那期呢，也跟这个内容有点关系，就是如何做整理啊。你这个呢，呃，这 GTD 呢有一条，就是注意食食，呃，食物的这个收整。个人的第四条秘籍。要注意走正路，正路很慢，但真正有效。什么意思呢？呃，就是也实际上我刚刚也说过了，不要一来就纠结于 GTD 应该用什么样的软件或者什么样的工具。学习 GTD 的第一步，就是先得去读一遍这个 David Allen 这个作者呢写的 GTD 这本书《Getting Things d o w n 这本书的原著。呃，中文版呢是中信出版社出的，这个叫搞定。英文版呢就叫 Getting Things d o w n 啊，呃，这是最正确、最有效的这个学习的这个方法。形式上呢也是时间成本花费效率最高的、性价比最高的一种方法。假设你从工具开始，或者从一些别人给出来的一些建议开始来学习、来了解这个、这个、这个系统的话呢，你肯定是片面的。然后，如果你这个工具使用，呃，一来就建立了一些习惯的话，假设这个习惯是错误的，或者是需要去调整的，你当你使用了很长时间去改的话，你就很麻烦。就像一个人如果一来练健美，就把这个不应该变大的肌肉练大了，你以后再去调整的话，那就很难了。所以呢，这个。呃，最有效的方法，要学习这个 GTD， 要学习这种高效时间管理的方法呢，一定先从阅读原著开始。呃，这个呢也是其他很多事儿都都跟这个有关系，啊，呃，最简单的方法反而会被人忽视，就像很多人会上网买很多的这个视频教程啊，或者是这个国内的人出的书，教怎么做苹果应用的，讲一些苹果开发故事的一些呃一些故事啊。吹得天花乱坠，但是真正要学习这个苹果的开发，这个程序的这个 App 的开发呢，最有效的方法实际上是免费的。你去阅读这个苹果官方开发网站的这个这个开发文档、开发技术文档，或者呃做设计呢，阅读一下它的这个呃 HIG Human Interface Guide 这个人机交互指南啊，那这样的话呢。才是真正进入到这个行里面的，呃，走的这个最最适合的路。好的，<咳>第六条，呃，原则第六条秘籍，呃 ，GTD 是一个动态的一个过程。呃 ，GTD 这个这个系统呢，它并不是一成不变的，它是实际上是一个可以活动、可以调整不。不停的更新的一个有生命的一个系统啊，它不应该是一个一成不变的，就像我们的生活也不可能是每天都一样，同样是充满了变化。然后呢，呃，我们的经历也会在变，我们经验也会在变，我们的想法也会在变。所以 GTD 这样的一个方法呢，它本身，它这个系统呢也在变。嗯、呃，比方说你在做学生的时候，根本不需要什么。呃，复杂的这个时间管理的方法啊，一个呃基础的这个代办事项清单，一个 to do list， 然后呢一个日历就够了，基本就够了。但如果你是在工作的时候呢，很多事情都在变，那变数就多，变数多呢，清单各方面的这个功能需求呢也会不不一样
啊。那假假设你更换了一个工具，比方说你，呃，之前是用普通的电话，后面呢买了一个智能手机，买了一个 iPhone， 那这个时候呢更新了一个输入的一个工具和输出的一个工具，那可能你的这个呃 GTD 的这个这个介质和它的载体呢也会变啊。呃，所以它的好处呢 ，G T D 的好处就在于它是一个动态的系统，每个人呢都有不一样的需求啊。呃，这个换成李安的这个表达方式就是每个人都有自己的 G T D 啊。那这个你可以根据呃自这个系统的这个基本理念呢来打造最适合自己的一个运用的方式。嗯，好的，第七条啊、呃、原则。GTD 呢，它是一个个人行为事件的管理方式，它不是一个项目管理的方方法，项目管理的一个系统，也不是一个个人知识管理，就是 PR， 呃 PKM， 呃或者是个人资源管理的这样的一个系统，就是 PRM 啊 ，PKM 是 Personal Knowledge System 啊 Management 啊，然后 PKM 呢，呃 PRM 呢就是 Personal Resource。Resource management 啊，都跟这个没关系。也就是说，它是用来处理你，说直接一点，就是你需要去做的事件的集合，你的代办事项的一个集合，而不是用来处理你的知识或者一些资源的一些管理、一些资料的一些管理。<咳>举个例子，如果你有一本名片要整理，这个把这个名片呢整理成你的资料库。整理名片这个事儿，这个代办的这个事项呢，是可以用 GTD 来管理，因为你可以用它来分配在，比如说这个事儿就只能在办公室这个场景才可以操作。好，你你可以放在你的 context， 就是情景列表中的这个办公室 office 这个栏目里面。然后呢，它可能会花费这个两个小时，那你可以把它划分为四个番茄时间。啊，用四个二十五分钟时间来完成这个事儿，啊，但是你整理出来这个名片的这个内容，肯定不是放在 GTD 这个系统里面的，它是放在你的个人资料管理库、个人资料库里面。嗯、呃，实际上啊，上次和 i b i l k 啊这个别克我们讨论的时候呢，都得出一个结论，说 GTD 它甚至不是一种时间管理的方法。呃，在这个呃 ，David 就是 David Allen 的这个原著里面呢，他对这个个人资料库，就是这个呃参考资料库，就是呃或者说这个 PKM、PRM 这个个人管理系统的这个呃这个内容呢，说的也比较少，因为这个内容呢跟这个 GTD 这个方法论呢，并不是一个一个体系啊。实际上他，他呃如果。另外，有人要说这个话题，单独都可以写一两本书来说这个事儿。呃，那对于普通的个体来说，对于咱们普通个人来说呢，呃，一般都会有自己的一些常规的文件管理方式。比方说，你的密码、啊、可能放在一个小的密码本里面，或者放在 One Password 里面。啊、呃，你的这个发票可能是放在一个呃鞋盒里面啊，你的私房钱是放在这个拖鞋里面啊。啊，那每个人都会有一个物物品或者资料存储的一个系统。嗯，如果你不是从事这个像呃研究调查或者是这个作者写书的这样的一些工作呢，呃，一些基础的文件管理的方式呢都够了。啊，比方说用这个文呃电脑文档用 Evernote 这个印象笔记来管理，然后一些呃文档报表用自己的这个抽屉啊。这个个人文件柜来管理也都够了啊，嗯、呃，当然，如果你是从事这个复杂的工作，做这个研究，或者是这个作者创作，或者是一家公司的这个呃管理人员，你这个对自认呃参考资料的这个管理呢，也就非常重要。那这块呢，实际上对我自己来说，也是一个目前的一个弱项啊，也在也在不停的学习。那可能以后呢。这个有一些心得呢，再和大家做分享，就是关于个人资料管理、个人知识管理的这样的一个系统，如何来构建啊？呃，也希望有对这方面有一些研究的朋友啊，能够咱们多交流一下。第八条原则，第八条秘籍
呃，不要因为清单上的内容太多，或者是清单本身太多而焦虑。呃，这个呢是 GTD 这个系统的一个一个需要去明确的地方。呃 ，GTD 里面的这个代办事项呢，如果是正常你在用的话，上面应该是都会有，随时都会有项目的，都会有很多很多不断更新、添加和已经删除掉的一些项目会在上面来来这个出现的。如果你的这个呃，当然把这个需要去做的事儿把它划掉，那这种呃感觉很爽啊，特别像一些中期的一些项目，这个短期中期的一些项目啊，它里面有很多，比如说有几百个或者几十个这个代办的事项，当你最后这个项目了结了以后，把这个事项和项目整体都放到一个已完结的这样的一个状态的时候，我们都会感觉很爽。但需要明确的是，它永远都会存在，只要它是一个正常的一个系统。如果你的这个 GTD 的这个收件啊，这个代办事项事件的这个所有清单全部都是空的，那只会说明两个问题：第一呢，嗯、呃，你不需要一个 GTD 系统，可能你这个生活没有那么复杂，一天只需要做一件事儿，这件事儿呢，随便谁都记得住啊。你比如说，你就啊，你是这个。呃，守某个工厂的这个某个按钮的这个员工，一天就需要按一个按钮，早一次，晚一次，其他的事儿你都不用操操心的话，你就不需要什么 GTD 了，啊，呃，这个不是开玩笑啊，这个以前郑渊洁郑老师从事的工作就是在某水电站，早上按一个按钮，晚上按同一个按钮，啊，按两次就行了，嗯、呃。<咳>第二种情况可能是你这个系统出问题了，所以呢，我们这个呃不要去这个追求把上面所有的内内容全部消掉，它还会有新的东西会产生，你这个不要成为你产生这个焦虑的一个源头。嗯、呃，第九条原则，时间管理的这个基本目的呢是提高你的生产力，在有限的时间呢做尽可能多的事儿。而不是让你来折腾这个工具本身，呃，除非啊你是搞时间管理培训的，不然的话呢，用在工具操作的这个时间上呢，嗯、呃，最好不要超过一天工作时间的百分之十五，是上限啊，最好不要超过百分之十。假设你一天有十个小时用来工作，啊，当然我们都知道都会有开小差的时间。啊，你至少不要在工具的嗯输入、管理和总结上呢，花掉一个小时呃以上的这个时间啊。如果你花掉一点五个小时，那已经是到红线了。如果你一天只工作十小时，花了两个小时来折腾你这个工具的话，那我觉得你可能有点本末倒置。第十条原则，一定要总结和回顾，最好呢是以周为单位，啊、呃，以天为单位呢太短，以月为端单位呢又太长，以周为单位呢刚刚好，啊、呃，每天开始和结束的时候呢花个十分钟时间用来自己总结和回顾一下，和预先布置一下今天的工作，也是一个很好的一个习惯。呃，我自己呢在 OmniFocus 那个软件里面呢有专门的一项。代办事项，它这个每周重复出现啊，这个代办事项的名字就叫周回顾啊。那这个在这个周回顾的这个代办事项里面呢，有用用这个文本附件的方式呢，写出了我这周要整要回顾的一些内容啊。然后呢，呃，每个星期的星期天的下午五点是这个截止时间啊。那这个。呃，这个习惯呢，也我觉得也是属于自己养成的一个比较好的一个习惯。每周呢，回顾一下。那这个周回顾一般回顾些什么内容呢？呃，我一般是这样的。呃，首先我会呃回顾一下本周的一些工作的内容，啊、呃，把它做一个整理。啊、呃，哪些事儿做完了，哪些事儿没做完，没做完的事儿，有是是正常进行呢，还是出了问题？出问题的问题出在哪里？怎么去解决？啊，用一个呃，都不一定全部写下来，你可以在脑子里面过一遍都可以。然后呢，过完了以后呢，就是下一周要做的
工作计划，下一周的这个要做的事儿，用一个文档把它列出来啊，特别是重点的一些工作列出来。呃，那另外呢是当前这周我的工作的项目文件的一些整理归档啊，还有呢就是我的这个下载的文件啊，需要去对它进行一些整理。呃，我的这个。呃，阅读列表 （Read it later） 的这个列表啊，这些呢也也需要去整理。然后呢，把这个自己的一些重要文档啊、呃，在云端同步的一些文档，像这个我的 Dropbox 或者是这个 iCloud 的文档，或者是这个嗯、呃、其他的一些手上的一些呃呃纯文本的一些同步的一些文档呢，对他们进行一个本地的一个备份啊。呃，那收拾一下自己的办公室、办公环境，那这个呢，都是我每一周，呃，周回顾的这个要做的事儿，啊、呃，一定要有总结，要有回顾，只是单纯记录呢，又太散了，啊。好的，第十一条，这个原则，是关于这个工具收费、收啊、呃，关于这个工具收费和投入，呃，我的理解是这样的，既然它是一个。既然你要用的东西呢是是一个工具，那工具呢是需要去投入投资的，不管是很多人呢只看到一个它工具是免费或者是收费，那实际上你花时间在上面，时间也是钱，时间是更昂贵的成本。呃，那无论是无论是这个电子设备也好，软件也好，或者是这个硬件也好，这些工具都是需要投钱的。那你在购买之前呢，多了解一些信息。另外呢，如果这个，呃，反过来说呀，就是如果这个工具来的太容易，估计你也不会真正去用它，啊，呃，就像，呃，这个，呃，很多人用 iPhone 的话呢，只是用来自拍、微博和这个，呃，打电话、发短信、发微信，那实际上呢，它上面也有很强的一些相应的这些软件。它可以让你用来具体的这个工作，啊、呃，那这一块呢，嗯、呃，你可以先去了解它，啊、呃，先去先去查询一下，然后把自己现有的这些工具呢，给它用用足。那另外呢是这个，我我的理解是你真正花了钱，嗯、呃，才会舍得花时间去用它。特别有的花的钱还不菲的情况下，你更舍不得。这个把这个钱白白浪费掉，比如说像我自己的这个 OmniFocus 的这个软件啊，这个我是在用 iPhone 版和 Mac 版，加起来也是好几百块，啊、呃，那这个也算一个不小的一个投入，啊、呃，那很贵，啊，所以我呢就一直坚持在用，那这一块呢，我觉得呃呃，这个大家需要去有一个计算啊，不要不要在心里想这所有东西都是免费的。第十二条原则，嗯、呃，这条呢，我觉得是一个可选的一个原则，就是呃，最好有一个记录日志，啊、呃，或者说一个每天日程的一个记录，啊、呃，它是相比于 GTD 来说，它是提供一个原始的一个数据，但是这个记录呢，不是需要特别复杂，啊，呃，根据个人的情况可以简单，可以复杂。呃，那我在这个方面呢，为什么会有这个想法呢？最初呢是读了一本日本人写的书，叫《晨间日记的奇迹》。《晨间日日记的奇迹》这本书呢，介绍了一种方法，就是说你可以通过 Excel 做一个九宫格，做一个这个九宫格的一个呃日子，每一个格子，每一套格就是九个宫啊、呃，九宫格来代表你的一天的这个要做的事儿或者。遇见的人啊，处理的这个项目，然后呢，呃，这个每一天可以重复，然后，呃，每一年呢可以对照上一年和上上一年，你有记录的时候，同一天你在做什么事儿，这样的话你就可以明白每一天成长的这个经历啊什么的，啊、呃，我我还是挺一开始读完这本书呢很感兴趣，啊、呃，坚持了两年。一直在用这个 Excel 的这个九宫格来做记录，后来就，呃，到了这个 Mac 平台，你就放弃了这种方法，因为这种方法我发现呢，太麻烦，而且太重量级的软件了啊。那这个，嗯、呃，它不易查询，不易同步，不易随时记录啊。那呃，不是我
喜欢的这个记录的方式。那现在我自己呢是这样的啊、呃，呃，文件我是用这个纯文本的方式，呃，你来记录，它有个好处，跨所有平台。只要是个正常的一个一个硬件，它都可以编辑纯文本啊。那也就是说，我在等电梯的时候，也可以用自己的 iPhone 来做这个文档的一个记录啊，这个日志的一个记录。那我在电脑前呢，当然也可以操作啊。哪怕我没在自己的电脑前，我在别人的电脑的这个用别人的电脑的时候，也可以做这个同样的事儿啊。其次呢，我现在分成两块儿，就主要是两类文档，一个呢叫 Daily Diary。那就是我自己的这个生活的一个日志记录。那这个呢，就是按时间，啊、呃，几点几分做了什么事儿，有点像一个流流水流水账，一个流水的表。那另外一个文档呢，叫 work log， 就是我的工作日志。那工作日志呢，我会在每一天开始的时候呢，把这一天要做的事儿列出一个啊、呃、代办的一个事项的一个小列表。比如今天要做六件事儿，那这个再给他规划出这个六件事儿大概会花多长时间。用番茄工作法来说呢，就是会花几个番茄来做这件事儿，然后你实际制呃实际完成的时间和计划的时间呢，可以都记录下来，自己有个对比。然后呢，工作日志上呢，我还会在周回顾和月回顾呢，也直接就在这两个文档上来进行。那这个文档呢，是按月来单独来保存的。<咳>嗯、呃，那这个呢是日志的一个记录，但是这一块我觉得，嗯、呃，根据大家因人而异啊，像我自己是有这方面需求，所以这个，呃，专门有一个日志记录的这样的一个一个流程。其次呢是这个，呃，第十三条呢，十三条原则呢就是说我们这个计划呀，有的是短期计划，有的是中期，有的是长期。那计划呢，需要定期去自我检查一下计划的完成度。GTD 这个系统呢，它刚刚说过了，它适合一个分散式的，这个这个中适合临时中断插入的这个管理的这样的一个系统。但是对于一个大的项目的一个整体的一个维护，或者说啊，也不说维护了，就是对于一个长期计划的一个呃定期跟进，然后调整修改。那这块呢，实际上 GTD 这个系统，它用了一个回顾的这个时间，用了一个呃，这个呃，每天你在跑道上跑步，还是在一千公一千公尺，还是在三千公尺，还是在一万公尺来看待自己的生活，它用了这样的一个比喻 ，GTD 的原著里面用了这样的一个比喻来啊、呃，暗示我们在。这个不同的阶段呢，要对自己的生活进行一个阶段性的总结。你这块呢，我想，这个呃不用展开说了。特别我们如果是一些计划的话，你可以按月或者按周来对自己做一个计划的总结。比方说，你计划今年这个英语能够完成这个通过雅思考试，你这个呢是一个目标。你你的计划呢是，呃。几月到几月做什么事儿？几月到几月做什么事儿？这个计划可以做出来，然后可以给自己一个督促。这个呢是第十三条原则，第十四条原则也就是最后一条原则呢，啊，我想把上面说的全部否定，就是离开计划，拥抱变化。实际上呢，呃，说否定当然是个噱头，它也没有完全否定啊。呃，因为 GTD 呢，它并不是一个计划的一个系统，它呢是一个储存、待处理事项的这样的一个系统。呃，那我自己是这样的，自从自从自己真正开始创业之后呢，才慢慢了解的一个道理，就是一定要随机应变，计划永远没有变化快。呃，那。呃，电影里面呀，凡是跟着计划走呢，通常最后情况都会变啊。那这个我们做计划的时候呢，实际上大家换个角度想，往往是我们对你要做的这件事儿，就是你做计划的这件事儿，了解的信息量最少的时候。那这个时候呢，是做决定最差的时机啊。你这个，特别是现在的这个时代呢，变化更多啊，很多人一段时间不见，他就结婚了。又过了几天不见，他就直接离婚了，啊，那这个换工作呀什么的也非常快，所以呢，不要被这个固定的计划限制住。那 GTD 呢，换个角度来说呢，它是一个个人管理的一个系统。
你如果你现在觉得自己的工作生活一点都没有这种时间不够用的焦虑，没有这样的一个事情经常会没有在该办的时间内完成这样的一种焦虑的话，你根本不需要使用 GTD， 啊，它只 GTD 呢实际上是解决了一个问题，你在明天下午三点要做什么事儿，你自己能不能够？快速的在这个系统里面调出来，然后去毫无义无反顾的去做。如果你，呃，对自己的时间和这个生活的管理没有一点疑问的话 ，GTD 实际上并不是一种适合你的这个系统。好的，那这个呢，就是我们的这个我自己的呀，不是我们的了啊，我自己的一些 GTD 的一些使用到现在的一些心得和原则。呃，那。还是那句老话，如果大家对这个播客的内容感兴趣呢，希望能够通过 iTunes 啊、呃、订阅它，啊、呃、这样可以第一时间收听到这个播客。那也可以通过这个 iTunes 呢来呃留言，来表达你的想法和和建议啊、呃，每条留言我都会认真的去看，啊、呃、当然也希望大家通过 iTunes 呢打一个分，啊、呃、给这个播客呢做出你自己的一个评分。好的，那今天的呃这一期播客就到这里，感谢大家的收听。生活、工作和苹果，大狗熊有话要说，咱们下期再见。